ஆகாசத்து வட்டமிட்டு பரந்தது கிரிஷ்ணப் பரிந்தல்லாம். இந்தியன் நேவியிடு ஹெலிக்கோப்டிருகளாயில் பிரலையானந்திரம் விரும் ரண்டே ரண்டு மாசங்குண்டு நம்மல் சகலதும் மரந்தங்கள் மரந்தட்டில்லாத் தச்சிலரங்களும் இவுட வாக்கி ஆலுவப்புழியட கரியில் இவுட தெய்வங்கள் போலும் முங்கித்தானு எல்லாம் அழக்காலத்தும் பெரியார் நிரன்யுழுகி விக்ரகம் வெள்ளத்தில் முங்கும் போழான ஆலுவச்சிவென்றே எதார்த்த ஆராட்டு துடங்கந்து என்னால் இக்குரி பெரியார் கரகவின்ன போழ் முங்கிப் போயது பதிஷ்டையும் சேத்ரவு மாத்ரமாயிருந்தில்லா இதேசம் ஒன்னாகையான பெரி எட்டு உமகத்தாய மாதிருகியாயி புதுப்பிரவியிடை இக் குஞ்சு கரச்சிலும் ஓகஸ்டு பதினேடினு ராவிலி ஒம்பது வணி வெள்ளத்தில் வாகிகமாய் முங்கியா ஆலிவையிலே கொண்டுட்டி ஜுமாமச்சிதின்ட முகலில் நாவிகசேனையிட சேதக் ஹெலிக்கோப்டர் வட்டமிடும் போல் பிரலைய வேதனியோ, பிரசவை வேதனியோ ஏதானு வலிய வேதனி என்ன திரிச்சரியாதே ஒரு ஜன்னதா தம்பிச்சதிருக்குகையாயிருந்து Kristin, Yang ke idkan orang time sahaja ni kalau saya orang Juli ni lah. Pasal ni orang berita tu lah, anjuman ni ajar dia anjuman ni tu lah, ni orang berita tu lah. Anginnya ni orang berita tu orang anjuman ni apa bapa, apa dia orang korang alkali mudi orang ni, beri botong ni lu kita kau condan ni tu. Pesanan lah ka, mana lori cinta lah ini, anginnya botong ni dia pergi. Boating ini ada kara itu ni, apa dia na helikopter, dua orang sama tote baru ni. Ada sport yang ada tanpa tiada, pinnya abri, dua orang itu, tiga orang itu mana, tiga orang itu mana ini apa, segala abri tu ni yang kami isi, arth, wilic, anginnya minar, tenda, mola ke kiri ni, wilic, anginnya, anginnya helikopter tu ada, abri patah di pokok tu le, ni nanti abri belt, abri kikor tu, ni dah mau. த 
ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ നിലവിളിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നിയിരിക്കണം കൊണ്ടോട്ടിപ്പള്ളിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിൽ തൂങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോൾ സർജൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ഡോക്ടർ മഹേഷ് രാവണ്ണിക്കുട്ടിക്ക് എന്നാൽ സാജിതയും കുടുംബവും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടത് ഈ രക്ഷകരിലൂടെയായിരിക്കും മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാനാവുന്നവരല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ദൈവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ റോട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കാറിന് പോകുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ പകുതി വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലോട്ട് എത്തി എത്തി ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് പോകാനാണ് ഈ ഒരു സാ ഇരുപതാം തീയതി ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട് നോക്കി പക്ഷെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ അവിടെ ചുറ്റും വെള്ളം കയറിയേക്കണ കാരണം ഞങ്ങൾ പോകാൻ പറ്റൂല്ല അങ്ങനെ പോയാലും നിങ്ങൾ പെട്ടു പോകും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ അത് കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഉള്ള ധൈര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സന്ധ്യ ആയപ്പോഴേക്കും വെള്ളം കൂടി തുടങ്ങി പള്ളിയുടെ അകത്തോട്ട് വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും മുകളിലോട്ട് പോയി അത് അവിടെ തന്നെ ഒരു പത്ത് ആയിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും തിങ്ങിയാണ് അവിടെ കിടന്ന് കിടക്കയിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്കലാപ്പല്ല ഈ ഇത്രയും ജനങ്ങത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പെങ്കൊച്ചു പ്രസവത്തിൻ്റെ ഇത് വന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് പിള്ളേർ വിളിക്കേണ്ട വെമ്പർ വിളിക്കേണ്ട ഒക്കെ കിടന്ന് കരയുണ്ട് എല്ലാവരും വിളിക്കേണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറി 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 വിളിക്കേണ്ട വിളിച്ച് വിളിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകാർക്ക് ഇത് അടയാളം പറയണ അവർ ഇവിടെ കൊണ്ടോട്ടി പള്ളി ജമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ മുകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർ നേരെ മലപ്പുറത്തേക്ക് പോയി മലപ്പുറം ഇത് കൊണ്ടോട്ടി ഫേമസ് ആയിട്ടില്ല ഇത് കൊണ്ടോട്ടി ഫേമസ് ആയത് ഇത് പിന്നെയാണ് ആ അവർ മലപ്പുറത്തേക്ക് പോയി മലപ്പുറത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർ പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളി ഇവിടെ ഇല്ല പള്ളിയുടെ മുകളിൽ ആൾക്കാരും ഇല്ലാന്ന് അങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടി എൻ്റെ പറച്ചവനെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ ഒച്ച മുകളിൽ കേട്ടോട് കൂടി പിള്ളേരൊക്കെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ എന്തുട്ടോ ചുമന്ന ഷാളിങ്ങനെ പൊക്കി കാണിച്ച് അവരോട് ഒച്ച എടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് അവർ കണ്ടത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇന്ന് ഒരു കമാൻഡോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആശ്വാസമായി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പെങ്കൊച്ചിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അതിന് സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ജീവനല്ലേ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും കൂടിയും അങ്ങനെ ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ ഓരോ തൂവാലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കാണിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ഇറക്കിയത് ഞങ്ങളെ കണ്ടത് ഞങ്ങളെ കണ്ട് പിന്നെ ഇറക്കി പിന്നെ അപ്പോഴാണ് ഒരു ഡോക്ടറും കമാൻഡിങ് ഓഫീസർ ഇറങ്ങി വന്ന് രണ്ടുപേര് ഇറങ്ങി വന്നവർ പിന്നെ എന്നെ ചെക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഇത്തിരി മോശമായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പെരിയാർ കരകവിഞ്ഞപ്പോൾ ആലുവ ഒരു ജലനഗരമായി ജലപ്പിശാചുക്കൾ ഇടവഴികളെയെല്ലാം തോടുകളാക്കി റോഡുകൾ പുഴയാക്കി ഒപ്പം മനുഷ്യസ്നേഹം കടലായും കടൽ മക്കളായും ഇരമ്പിയെത്തി ജാതിയോ മതമോ വർണമോ വർഗമോ ഇല്ലാതെ പ്രളയം മനുഷ്യർക്ക് ഒരുമയുടെയും സഹോദര്യത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനകൾ എന്താണെന്ന് വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നാളുകളായിരുന്നു അത് പ്രസവത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തല്ലെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമില്ല വെളിച്ചമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നെ ജനങ്ങൾ പത്തെണ്ണൂറോളം ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അവസ്ഥയൊക്കെ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയ വളരെയധികം സങ്കടമായിരുന്നു ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ന നന്ദിയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ പുറത്ത് കിടക്കും എന്നായിരുന്നു അത്രയും ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ അപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടോ അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം തന്നെയില്ല നല്ല ഒഴുക്കും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ വന്ന് പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം അനുഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയും അതിനു മാത്രം ഒഴുക്കായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ ആരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്താത്തതിന് ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അതിനും മാത്രം ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സ് വരെ വന്നിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോയി കാരണം വെച്ചാൽ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര
താജുദിക്ക് പിന്നാലെ ജാസ്മിൻ പൂർണ്ണ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ വടത്തിൽ കെട്ടി ഹെലികോപ്റ്ററിലെത്തിക്കുക അത്യന്തം അപകടകരമാണ് ഭയങ്കാരണം ഹൃദയസ്തംഭനം വരെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ രണ്ട് സ്ത്രീകളും തങ്ങളുടെ അസാമാന്യമായ ആത്മധീരത കൊണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് <laughs> അപ്പൊ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ കടുത്ത പനി മറ്റേ ജാസ്മിനാണെങ്കിലും ഏഴു മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഭയന്നു പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കളക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കളക്ടറുടെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന സമാശ്വാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ പള്ളിയുടെ മുകളിലുള്ള സാജിദാനെയാണ് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം അത് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് ആ പൈലറ്റ് തിരിച്ചിപ്പോൾ തന്നെ വരും നിങ്ങളെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരവിടെ നേവിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സാജിദേനെ കൊണ്ടുപോയി ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് ആദ്യം ജാസ്മിനെ കമാൻഡോ ഇറങ്ങി വന്ന് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ശേഷം യമീനെ കമാൻഡോ ചെയ്ത് തന്നെ എടുത്ത് പൊക്കി കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു ആ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ പൊങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോണ പോക്കിന് എന്താ വന്നെ ഏതാ വന്നെ ഏതാ ഒരവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിളിക്കാത്ത ദൈവങ്ങളില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാം മാർഡിലെ സുലൈമ മെമ്പർ അവനെ എന്ത് കൊടുത്ത് മതിയാക്കിയാലും മതിയാവൂല അവൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്തിരുപത് പിള്ളേരും ഇവരാണ് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അവരാണ് പള്ളി ആ എല്ലാ നാലാ കണ്ട ജാതീനെയും വിളിച്ച് പള്ളിയിലേക്കാക്കി പള്ളിയിലേക്കാക്കി പള്ളിയുടെ മുകളിൽ ഭക്ഷണത്തിനോ വെള്ളത്തിനോ ചായയ്ക്ക ചോ ഒന്നിനും യാതൊരു വക കുഴപ്പമില്ല ഒരു വക കുഴപ്പമില്ല ആ പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനു പറയുന്നു എൻ്റെ പൊന്നു അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കൊച്ച് അന്ന് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് യാതൊരു വക വിവരമില്ല ഇവരെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് ഉണ്ടായാൽ അന്നവർ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞില്ല ഇവർ പോയപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്തായാലും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ ഏ പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞു അവർ നേവിയുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കല്ലാതെ അവർ കൊണ്ടുപോകില്ല അവർ വേറെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും കൊണ്ടുപോകില്ല ഇവിടെ ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആ ഇത് മാത്രം കൊണ്ടുപോയുള്ളൂ ഒരു ഫയൽ മാത്രം അവിടെ ചെന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ആയപ്പോൾ ഇവൾ വാട്സപ്പിലേക്ക് വിട്ടേക്കാണ് പ്രസവിച്ച് കൊച്ചാണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒരു നാട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി തൊരുക്കൂട്ടിയതെല്ലാം കുത്തിയൊലിച്ചുപോയി ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും അഹന്തയുടെയും തുടങ്ങി ഒരടയാളങ്ങളും ബാക്കിയായില്ല തകലതും പ്രളയമൊഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ തുരുത്തുകൾ ബാക്കിയാക്കി ഞങ്ങളെന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് നേരെ ഞങ്ങളെ പിള്ളേരൊക്കെ കൂടി ഒരു ചെറിയ ബോട്ട് പോലെ അതിനകത്ത് ഇരുത്തി നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ട്രെയിൻ വന്ന് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഗിയില്ലാത്ത ഫ്ലാറ്റ് പോകാൻ മാത്രമല്ല അതിൽ ഞങ്ങളെ കയറ്റി വലിയപാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി അപ്പോൾ രാത്രി ഒമ്പതര മണിയായിട്ടുണ്ട് വലിയപാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നടന്ന് ആ നടന്ന് ഞങ്ങൾ കയറുന്നിടത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹാളുണ്ട് ആ ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് അവിടെ ഒരു ഫാദർ ഇപ്പുണ്ടായി നമ്മളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ആ ഹാളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നതോടുകൂടി ഓ നമുക്കൊന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റൂല ആ ഒരു സമയത്തെ ഒരവസ്ഥ അന്നത്തെ ഒരു സഹകരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് ഇതായി നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വന്നൊരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി പുറത്തുനിന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് ചെയ്യ ചെയ്യലും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഓർമ്മ ഇത് കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ഇതായിരുന്നു മീൻസ് അത്രയും അവർക്ക് അത്രയും ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ വന്ന് അവർ കൊണ്ടുപോയി 
അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അവരുടെ സഹകരണവും ഇപ്പം നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴും അവരായിട്ട് നമുക്കൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വിശേഷം അന്വേഷിക്കലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് അവർ വിളിച്ച് അവരുടെ ഡോക്ടർ വന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കിത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ വിളിച്ചിരുന്നു ഷിംന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരിയാണ് വിളിച്ചാൽ നേഴ്സിനെല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കലും ഇത് ചെയ്തത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയത്തിന് ഇനി സാജിദയുടെ മകൻ തുബഹാന്റെ വയസ്സാണ് പ്രളയത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്കൊപ്പമാണ് ഇനി അവന്റെ കൈകാലുകൾ വളരുക പ്രളയത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്കൊപ്പമാണ് ഇനിയവൻ മുട്ടിലിഴഞ്ഞും പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിച്ച വയ്ക്കാനും തുടങ്ങുക ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആത്മധീരതയുടെയും ഒരു ജനതയുടെ അതിജീവനത്തിന്റെയും വളരുന്ന പ്രതീകമാണവൻ എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ കെട്ടായിരുന്നു ആ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടോ മതപരമായിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് എല്ലാവരും പോയി പാത്രം കാണിച്ചിട്ട് കഴുകും വാങ്ങിച്ച് തിന്നലായിരുന്നു പിന്നെ ചായ ആണെങ്കിലും വെള്ളമാണെങ്കിലും ചായ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വാങ്ങലുള്ളൂ വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും കഴിക്കലില്ല ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും പട്ടിണിയിലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ജാതിയോ മതമോ മറ്റ് പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ മറ്റു രീതിയിലുള്ള യാതൊരു ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ ഒരു പത്തറുന്നൂറ് പേരും കുറച്ച് പേരും ഇവിടെ പിന്നെ അവിടെ അപ്പുറത്തുള്ള ആ ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ തങ്ങിക്കൂടി അങ്ങനെ തങ്ങിക്കൂടി ഒരു നാല് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം എല്ലാവരും ഒരു വലിയ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഈ ടെറസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ പൈപ്പുകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് കുടിവെള്ളം ശേഖരിച്ചത് ആ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കുടിവെള്ളമൊക്കെ തീർന്നു പോയി കിണറൊക്കെ മൂടിപ്പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്നുപോയി കറണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ മെഴുകുതിരി എവിടെയും കിട്ടാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ എണ്ണ തിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെട്ടത്തിനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തിയ പൈപ്പുകളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് കുടിവെള്ളം ശേഖരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത് ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു ഒരുമ അതായത് അത് ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ആ ഒരുമ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പുരോഗതി അതായത് ആൾക്കാരുള്ള നല്ലൊരു മിംഗ്ലിങ്ങും പല കാര്യങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയും നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് കണ്ടോണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു മനുഷ്യരിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമ്മെ പ്രളയത്തെ നേരിടാൻ ശക്തരാക്കിയത് മനുഷ്യൻ എത്ര സുന്ദരമായ പദമെന്ന് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചൊരുവിട്ട കാലമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതോ ഈ പ്രളയം കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പ്രളയം കൊണ്ട് ജനം ഒട്ട് പഠിക്കുകയില്ല ഒന്നും പഠിക്കൂല ഞാൻ പറയണല്ല ഇനി പ്രളയം വരുമ്പ മുല്ലപ്പെരിയാരവ് നമ്മ ഒത്താ അങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോണോന്നാണ് നമ്മുടെ ഇത് കാരണം ജനങ്ങൾ പഠിക്കൂല ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളെ മാറ്റിയിരുത്താൻ പറ്റില്ല ഞാനും ഉൾപ്പെടെ എന്തോരം ചെയ്താലും എന്തോരം കിട്ടിയാലും ജനം പഠിക്കൂല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്നാൽ ഇത്രയും മഹാപ്രളയം ഉണ്ടായി നല്ല നാലാകണ്ട ജാതിക്കാരും വന്ന് കയറി കിടന്ന ഒരു പള്ളി സ്ഥാപനമാണ് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവസ്ഥ ഇപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ അങ്ങോട്ട് മറിക്കോളൂ അങ്ങ് മറിക്കോളൂ ഈ ഒരു വർത്താനങ്ങളാണ് ഓരോ ഓരോരുത്തരും അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരാളായിട്ട് തല്ലു പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പുള്ളി അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒരു പുള്ളിക്കാരത്തി പോണു ഞാൻ ആ പരിഗത്തിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുട്ടിപ്പോയി കാരണം ഈ റോഡാണല്ലോ റോട്ടിക്കിടാണല്ലോ പോണേ ഈ റോട്ടിക്കിട പോയപ്പോൾ ബസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ ചായൂല ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നുന്നു മുട്ടി അമ്പലത്തിൽ പോകണാണ് മുട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മലവെള്ളം വന്നപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ഈ മുട്ടലൊക്കെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പ്രതികരിക്കണ ആളാണ് അത് കാരണം നമ്മളെ ആർക്കും കണ്ടുകൂടാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ 
ഞാൻ വെച്ചാൽ ഈ മലവെള്ളം ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ ഹാളിൽ വരെ ജനം ഉണ്ടായി അത് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് വരാം ഞങ്ങൾക്കടെ കൂട്ടർ പിള്ളേർ അപ്പോൾ ഒന്നും അപ്പോൾ നായരും ഉണ്ടായി അതിൽ നമ്പൂരി ഉണ്ടായി എല്ലാവരും ഉണ്ടായി ഇങ്ങോട്ട് തന്നോളൂ ഇങ്ങോട്ട് തന്നോളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് കൈ നീട്ടി മേടിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം ആ ആൾക്കാർക്ക് തീണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ പിന്നെ സമ്മതിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ജനങ്ങൾ നന്നാവൂല എന്തോരം പറഞ്ഞാലും നന്നാവൂ നന്നാവൂല അന്ന് അന്ന് നല്ല അന്ന് എല്ലാവരും നല്ല സഹകരണമായിരുന്നു അവിടെ ജാതിയോ മതോ അങ്ങനെ ആണോ പെണ്ണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേർതിരിവൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല സഹകരണവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഫുഡിനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രളയം മാറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു സ്വാർത്ഥമായി തോന്നുന്നു പ്രളയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഭിന്നിച്ചു പ്രളയം തകർത്ത ഒരു നാടിൻ്റെ വിലാപമാണിത് ആത്മനിന്ദയുടെയും പരനിന്ദയുടെയും അങ്ങേറ്റ് തിന്ന് നമുക്ക് മുങ്ങിമരണമില്ലാതെ ഇനി മറ്റൊരു മാർഗമില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിശ്വാസ കേരളം നമ്മോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രളയം മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിച്ചു ദൈവങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യനിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു മനുഷ്യനിൽ തന്നെയാണ് ദൈവമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഉദ്ഘോഷിച്ചു എന്നിട്ട് എന്തായി കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യരക്ഷാ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഒന്നിച്ചു നിന്നൊരു ജനതയാണ് ഇന്ന് നിസ്സാരമായ ചില ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവർ പ്രളയമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അർഹിക്കുന്നത് കേരള എക്സ്പ്രസ് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും വരും കാത്തിരിക്കുക സുഖ